Această emisiune este sponsorizată de Philips Sonicare. Viața este o odisee prin timp și spațiu, un cumul de experiențe pe care ni le dorim fantastice. Vino alături de mine într-o călătorie fascinantă prin lume și istorie, o aventură ce surprinde legătura dintre credințele străvechi și cele actuale, valorile comune care ne leagă și tradiții de bază. Vom descoperi împreună ingrediente și mirodenii surprinzătoare, experiențe gastronomice inedite, peisaje și destinații de vis, obiceiuri și ritualuri nemuritoare. Pe scurt, întreaga frumusețe a unui stil de viață care are puterea de a ne face mai sănătoși, mai fericiți. Dar ceea ce face ca această emisiune să fie una cu adevărat specială sunt oamenii. Vom întâlni personalități extraordinare care ne vor împărtăși poveștile și experiențele lor inedite, dar vor deveni și o sursă de inspirație pentru toți cei care ne urmăresc. Sunt Maria Andrei, iar Life and Style începe chiar acum! Vă propunem astăzi câteva subiecte care vă vor tăia răsuflarea la propriu. Ați visat vreodată că zburați sau mai bine zis, v-ați dorit vreodată să priviți lumea printre nori? Istoria aviatică a României s-a bucurat din totdeauna de o recunoaștere internațională. Nu doar Vuia și Coanda au contribuit la dezvoltarea acestui domeniu. Printre femeile care au apărut pe prima pagină a ziarelor din întreaga lume, s-a numărat și Smaranta Brăescu. Deși faptul că era femeie a împiedicat-o să aibă un parcurs rapid, ea a înscris recorduri mondiale valoroase în ceea ce privește saltul cu parașuta, dar și în pilotaj pentru viteză, distanță și altitudine. La 100 de ani distanță, parașutismul are din ce în ce mai mulți adepți care se antrenează la rândul pentru câștigarea titlului suprem al maestrilor aerului. În mediul universitar, Arnoi este cunoscut ca fiind doctor în biologie moleculară și expert în strategia de afaceri, dar pasiunea pentru parașutism îi ocupă mai tot timpul liber. Lui Arnoi îi place să spună, mintea mea este ca o parașută, funcționează cel mai bine atunci când este deschisă. Deși este greu de crezut, Arnoi nu este dependent de adrenalină, îi place doar senzația de a-și pilota corpul în curenții de aer și de a face parte din această comunitate uimitoare, cea a zburătorilor. At 19 years old, um, I was in Guadeloupe on holiday and I saw some uh, parachutes landing. I went to see and then the next day the adventure began. Uh, I immediately fell in love with that feeling of, of flying which you can't really describe, you have to, to experience it. And I started to enjoy it even more when the fear started to go away after 10 to 50 jumps, something like this. Uh, and I could really feel that, you know, I was part as, of this big family uh, of people who know why birds sing, as we say in the, the skydiving community. And then what kept me going and exploring further the sport were three things. First, that feeling of flying in three dimensions in the flow of air with your body, because that's something uh, that's indescribable and that you really have to experience to understand uh, how it feels. And there's one aspect of um, skydiving that I like, it's free fly records. So the idea is to build a formation uh, with people holding hands, all head down, flying at 300 kilometers an hour. And the idea is to build the biggest formation possible. So we uh, submit to the judges a formation plan before jumping and we have to realize exactly that formation. We established the first record in 2014 with uh, 48 skydivers. Well, there were previous records before, but they were smaller. Um, and then since 2014, we've been trying several times to beat it. And we didn't manage until 2023, where we established an, a new record with uh, 54 free flights. The first jumps were terrifying, especially the second one, because 
the first one I didn't really realize what was happening to me and then the second one I was realizing so I was more aware of everything that was going on so of course you know everybody's afraid when you jump uh, from a plane for the uh, for the first time and then it slowly disappears after 10 jumps 50 jumps something like this even now you know sometimes I can still feel some some anxiety for example if I had a long break over the winter and I didn't skydive for a while if it's a drop zone that I don't know um, if it's some jumps with a high stake, like a record, for example, nobody goes to a record jump like, you know, <laughs> a walk in the park. It is, all these jumps are particularly stressful because there is something at, at stake. So I think a lot of the, the skydiving sport is happening in the mind, you know. It's about mastering your, your stress, your emotions, and being able to perform in a high stress environment. Trebuie să fii disciplinat și să ai încredere că și ceilalți o vor face. După fiecare salt, organizatorii urmăresc videoclipurile și evaluează performanța fiecăruia pentru a modifica formația atunci când este cazul. Când zbor cu capul în jos cu peste 300 de km la oră și ai 59 de prieteni în jurul tău, este destul de greu să te concentrezi. Creierul se blochează, iar singurul lucru care îl face să reacționeze din nou este vizualizarea mentală. 18 uh, attempts, 18 jump attempts uh, over a week period, but in reality that's just the tip of the iceberg. We started trying to beat that record in 2017. 2017 it didn't work. The organization was not right, the level of the flyers was not right. So it didn't work. Um, then we had COVID, so we couldn't really try. And then we tried in 2021. Everybody was pumped up, ready, trained, and so on. And then we had a whole week of rain. So not a single attempt jumps. Very frustrating. And then finally, we managed to break that curse in 2023 and, and make it. Some of the keys to success were due to luck, like the weather, for example. This time we had good weather, but also the, the quite high level uh, of the, the flyers who were present in the, in the record attempt. But I really think that the most important part was the feeling of strong connection within the group. We had eight coaches uh, who were organizing the, the record and briefing us, debriefing us and so on. Half of those were women. And I think that played a role. This touch of female leadership uh, helped us to silence our individual ego and develop the feeling that we were flying as a team and for the success of the team. We also had some team rituals that played a big role in that. So for example, we would all um, hold hands and take a deep breath together in the plane before jumping. This kind of stuff really reinforced Uh, that feeling of togetherness. Adaptabilitatea este esențială. Fiecare salt este diferit pentru că este nevoie de o coordonare perfectă a trei avioane. The world record was established in 2015 with 164 skydivers in Chicago. Uh, unfortunately, they were not able to beat it since then. They, they tried the 200 way, but it, it didn't work. Personally, I'm perfectly fine, I'm good with the, the French record, since for me it's mostly an opportunity to uh, reconnect with some old friends that I see mostly on those occasions. Um, and the world record really requires another level of flying skills, investment in terms of time, traveling, budget to attend all the trainings, all the selection, plus the pressure. Pentru a rămâne în acea zonă și pentru a privi pământul tot de la înălțime, ne-am gândit să venim cu o ofertă de nerefuzat, aceea de a descoperi împreună magia zborului cu balonul cu aer cald. Vacanțele în care te poți plimba cu balonul sunt o modalitate unică și fascinantă de a explora locuri noi și de a experimenta senzații cu adevărat unice. Despre destinațiile de vacanță, unde avem la dispoziție călătorii cu balonul cu aer cald, ne va vorbi astăzi prietenul emisiunii noastre, Eduard Son. De ce am alege o vacanță în balon, ca să zic așa, sau cu balonul? Poate dacă ne inspirăm de la celebrul roman al lui Jules Verne, 5 săptămâni în balon. Primul zbor cu balonul cu aer cald a avut loc în Franța în anul 1783, într-un prototip realizat de fizicianul Jacques Charles și de fratele său. 
Balonul lor funcționa cu hidrogen și a parcurs o distanță de 43 de kilometri într-un zbor de aproape 6 ore. Astăzi, baloanele cu aer cald au devenit extrem de performante, fiind construite din materiale de calitate superioară și având un design aerodinamic optimizat. Poate cel mai cunoscut loc în care poți face o plimbare cu balonul cu aer cald este Capadocia, în Turcia, unde peisajul într-o zi frumoasă și în care condiții meteorologice sunt perfecte, peisajul este împânzit de baloane. Alte locuri în care poți merge cu balonul cu aer cald sunt Vilnius, capitala Lituaniei, Valea Loarei, unde poți vizita, desigur, castelele celebre, castele de pe Valea Loarei și unde poți face o plimbare cu balonul cu aer cald văzând aceste castele de la înălțime. De asemenea, Iordania, Vadirum, deșertul, Vadirum, deșertul roșu, este un loc în care poți zbura cu balonul. Eu personal am zburat în Africa de Sud, în Parcul Național Piranesberg din Africa de Sud și pot spune că această experiență este una deosebită, este spectaculoasă, îți oferă un sentiment de relaxare. Călătoriile cu balonul cu aer cald rămân încă o atracție populară în multe locuri din întreaga lume, oferind participanților o nouă perspectivă asupra orașelor, dar și a peisajelor naturale o modalitate minunată de a ne petrece timpul liber. Schimbând registrul, vă reamintim că în doar câteva zile urmează să celebrăm Ziua Mondială a Sănătății Orale. De aceea am pregătit câteva sugestii bine argumentate de către medicul stomatolog Andrei Constantinovici despre cele mai noi metode care ne ajută să ne menținem dantura sănătoasă pentru a nu avea nevoie de doctor decât la controlele de rutină. Andrei, ce înseamnă să ai o igienă orală bună și de ce este ea importantă? Cred că e important să înțelegem ce se întâmplă exact în cavitatea orală atunci când igiena se deteriorează. Și totul începe cu alimentația. Imediat după ce mâncăm, glucidele din alimente se depun pe suprafața dinților și creează ca o bandă lipicioasă, ca să nu intrăm în termeni prea tehnici. Pe această bandă lipicioasă rămân um, microbi. Prima generație de microbi nu e neapărat cea mai patogenă, dar pe măsură ce trece timpul și acești microbi nu sunt îndepărtați, ei cresc atât în număr și se duc sub gingie, devenind periculoși la acest nivel, dar cresc și în patogenie, adică noile generații de bacterii sunt din ce în ce mai, mai agresive. agresive. Și atunci, cum obținem noi o igienă eficientă? Ca să obținem o igienă eficientă, trebuie practic să întrerupem acest lanț de care vorbeam mai devreme. Indiferent că o facem mai greu cu o scobitoare timp de 20 de minute, fie cu o periuță manuală timp de 5 minute, fie cu, cu o periuță electrică uh, un minut jumate, două, am putea să obținem eficient igiena orală. Problema este dacă nu avem la îndemână o tehnică ușoară, oare chiar putem să o facem? Mai ales în ziua de astăzi, când omul modern uh, nu prea se mai concentrează 5 minute. Hai să fim serioși, te gândești dimineața când te trezești, te gândești, e trafic, trebuie să plec repede, vreau să ajung mai repede la muncă, îmi piuie o notificare de pe Instagram, nu stau să mă mai gândesc, periez manual corect 5 minute și nu doar să țin periuța în mână, ci efectiv să-mi fac mișcarea corespunzătoare. Și aici intră în scenă device-urile noi moderne, periuțele electrice, care practic, pe de-o parte, ne iau din presiunea asta, Adică ele fac treaba pentru noi, noi trebuie doar să le susținem în contact cu dinții, dar mișcarea e standardizată din periuță. Pe de altă parte, au timere, sunt, se funcționează mult mai rapid, se mișcă mult mai repede decât putem noi să o facem manual și atunci timpul necesar unei igienizări corespunzătoare scade la un minut jumate, două. Cercetătorii din întreaga lume promit tehnici dentare și materiale revoluționare care, în viitorul apropiat ne vor scuti de temerile pe care le avem atunci când intrăm în cabinetul stomatologic. Bun, și atunci, după tot ceea ce mi-ai povestit, cum crezi tu că se anunță viitorul stomatologiei? Haideți să vorbim despre implantul dentar de care spuneam mai devreme. Este soluția de aur pentru un dinte lipsă în ziua de astăzi, pe care, în mod clasic, pe mulți îi sperie pentru că implantul e asociat cu ideea de operație, tăieturi, sângerări, dar în ziua de astăzi, prin tehnici digitale, putem să facem implanturi dentare fără tăieturi, Wow. Practic, înainte de operație, tot cazul este digitalizat, tot planningul se face pe un calculator, 
de medicul specialist în timp ce tu dormi, dar atunci când vii la cabinet, pur și simplu o mică anestezie, fără tăieturi, se aplică implantul și de, une, de multe ori putem să realizăm și coroana înainte ca tu să fii în cabinetul nostru. Și te trezești cu un zâmbet perfect. Cât Din de anestezie. bun se poate, exact. <laughs> da. Al doilea element interesant în ziua de azi reprezintă evoluția ortodonției. Dacă în trecut mulți fugeau de tratamentul ortodontic atât de necesar din cauza aspectului neplăcut al brecheților metalici, în ziua de astăzi ne bucurăm de tratamente ortodontice invizibile prin alinere. Inclusiv eu port acum un tratament de acest gen și nu cred că se observă, pot să zâmbesc nu. fără probleme, <laughs> sunt lipsit de absolut orice inhibiție. Și în al treilea rând, elementul care poate să susțină toate aceste lucruri, device-uri la îndemâna tuturor care ne permit o igienă orală perfectă acasă. Fie că e vorba de periuțe electrice, fie că e vorba de irigatoare bucale, putem să apăsăm pe un buton și să fim siguri că igiena noastră se realizează perfect. Andrei, îți mulțumesc mult pentru toate aceste sfaturi, pentru că, așa cum știm, urmează Ziua Mondială a Sănătății Orale și iată cât de important este să avem grijă de sănătatea noastră și mai ales de sănătatea orală, pentru că, așa cum spuneai, este o poartă de intrare a foarte multor eu știu, probleme, bacterii, germe și tot felul de nebunii, pentru că numai voi medicii stomatologi știți să ne vorbiți așa de bine despre toate aceste lucruri o să-ți urmez toate sfaturile și îți mulțumesc încă o dată. Te verific. Așa, da, mă verific o să vin regulat la control îți mulțumesc tare mult. Cu mare drag. Mulțumesc. Am început această ediție cu subiecte care au atins norii și ne-au arătat de sus o altă față a lumii. Urcăm acum și mai mult depășim stratosfera și pătrundem în regiunile pline de misterale cosmosului, acolo unde galaxiile se dezvăluie în fața noastră. Vom face acest lucru cu ajutorul profesorului Brian Cox, cea mai apreciată personalitate din domeniul fizicii, care a acceptat invitația noastră. Puțini sunt cei care știu că în tinerețe Brian a cântat la clape și că are abilități naturale de prezentator. The first thing that I want to know is when do you have Time. When do you find enough time to do everything that you do at the, perf at the level of perfection that you are known for? The, the, the answer is that I, you're right, I don't really have time. So, um, But having said that, a, a lot of the things that I talk about in the live show are things that I have either, either done it in, in research or things that I think about. Uh, or, so in a way, I try and make things overlap. So, for example, there's quite a lot of work on black holes, a lot, a lot of chat about black holes in the live show. And I actually have a PhD student who's doing some work on black holes, so there's some overlap there. You have this ability to translate the complex ideas into simple terms for everyone, right? During your TV shows. And what I want to know is, what are we going to experience at your uh, Horizon show in Bucharest? Well, well, I start with um, a tour of the universe, just to, to look at the size and scale of the universe. And the show itself is, in, in one sense, about cosmology, which is the science within which we explore the origin of the universe, the evolution of the universe, the fate of the universe. Cosmology astronomy raises deep questions, I think, philosophical questions about our place in the universe. I say right at the start, Uh, what does it mean to live a finite, fragile life in an infinite, eternal universe? I also immediately say that I don't know the answer, <laughs> because nobody knows the answer. Yeah, exactly. But I think th those questions are, are, are raised, uh, the, the, just the scale of our galaxy, the fact that there, there, there are 400 billion stars in our galaxy, uh, trillions of planets in our galaxy, does raise questions about our place in the universe and what it means to be human. So there's, a, there's an element of science, a large element of science in the show. Um, but also, there's a hint of philosophy trying to explore those deeper questions. In your opinion, is science going to save us or to destroy us in the end? Because, you know, people are already afraid of the power of AI and uh, they think only of the destructive side of the AI. How do you see this? Well, science, I mean, it's, it's a question that's been asked for many decades. Um, And uh, one of my great heroes, R Richard Feynman, wrote a beautiful essay in 1955 called The Value of Science. And he'd worked on the Manhattan Project. So he was clearly faced with this, the, the, the idea that he may have contributed to building the, the bomb that may yeah. destroy us all. Yeah. Um, and in there, though, he says that the, so science is about acquiring knowledge about nature. 
Now, nature is is not is is violent and dangerous in itself, uh, of course, uh, as we've seen in the pandemic, for example. We 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 face threats from outside, and understanding nature is important. Um, but that that idea that we acquire power through knowledge that we don't have wis the wisdom to control politically is important. And um, but he sort of he tried to find a way of saying, well, is there anything in the in the practice of science, in, in the way that we do science, that could perhaps help us not to destroy ourselves? Um, and he said, yes, there is actually. It's in the basic fundamental idea that there are many things that we do not know. So it's it's in the it it's the idea that we know everything, that, that we we know how to run a society or we know how to you know behave or whatever it is. It's those kind of ideas that ultimately may destroy us. And and so science, as well as providing us with the, the knowledge and the power to destroy us, may also be providing us with the means to avoid that. Which is ultimately this is humility. It's ultimately humility when faced with the power of nature, but also actually uh, the perspective that science delivers. So another, another of my great heroes, Carl Sagan, said that astronomy is humbling and character building. So it's humbling, of course, we're a tiny speck in a vast and possibly infinite universe, but it's character building because, and I talk about this in the, in the show, there may be very few places where things like us exist by which I mean collections of atoms that can think and explore the universe. It's a remarkable thing to be. And so so perhaps somewhere in the, those those clashes of ideas, those contradictory ideas that you approach when you study the universe and study nature, somewhere between our, our fragility and physical insignificance and our great value, because civilizations may be rare, lies the the answer. The, 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 maybe that's the road to a allowing us to get on and uh, yeah, avoid destroying ourselves on this planet. You're also a musician. Do you believe there is music in the universe? <laughs> well, <laughs> music, it's, um, it's a good question. There won't be music if there aren't complex living things like us. So, so again, it could, be, uh, it could be that this is the only planet where music exists in a galaxy. Um, so it's possible. <laughs> I mean, music. I mean, it's an interesting thing, music, isn't it? Uh, it's yeah. uh, it's uh, one of the one of the things that I do. So in the show, there there is music. There's music from Sibelius, Mahler, Richard Strauss is in there in the form of Zarathustra, which yeah. most people know from the intro of 2001. But there's actually another 28 minutes or so beautiful music in that piece. Some of that in there. And the reason it's there is it's partly what I think Mahler said once when he was asked, you know, what is your symphony about? And he said, if I could describe in words what my symphony is about, I wouldn't have written the symphony. <laughs> so it's a different language that allows us to explore these questions, I think, or certainly allows us to think more deeply about our response to these questions that are posed by the science. And it's a language that, you know, it, it, it's well, it's, it's complementary to the spoken word uh, and, and thoughts. It, it, so yeah, that's why there's music in there, because I think that it is, it, it, it's part of our unique exploration of what it means to be human. Am lăsat pentru data viitoare continuarea interviului cu profesorul Brian Cox. Promit să ieșim din sfera științei și a cosmologiei pentru a afla care sunt preferințele în materie de muzică și, de ce nu, să aflăm care sunt preparatele culinare preferate. Așadar, săptămâna viitoare vom fi tot aici pentru a descoperi împreună oameni interesanți cu povești absolut spectaculoase. Această emisiune a fost sponsorizată de Philips Sonicare.